Hi friends, Group 2A 2017 ले नड़क पोर एग्जाम ले, General Studies इन्र इन्द पेपर ले, Previous आ वंद नड़ंद एग्जाम ले नड़ंद केल्विगल एड़ुत्तु, अधावद question papers एड़ुत्तु, analyze पनी रुक्का, इन्द analysis पाथिंग ना, यंद यंद subjects ले, यवलों marks केट रुक्कांग, अब्डीन उंगलिक तेरियम बोधु, இப்போது நாம் பார்க்கிறது TNPC Group 2A Exam Analysis அல்ல General Studies Paper நாம் இப்போது பார்க்கிறோம் Basically பாதினா 100 questions கேட்டிருக்காங்க இந்த 100 questionsல பாதினா Analysis இங்க குடுத்திருக்காங்க 2016 and 14 இதில முக்கியமா வந்து negative marking கடையாது அதுதான் நமக்கு ரும்ப important ஆனா ஒரு விஷயம் சரி இதில 2016 பொருத்த வரிக்கும் Physicsல 4 questions கேட்டிருக்காங்க அதையே நீங்கள் 2014ல Physicsல 2 questions, Chemistryல 5 questions, Botanyல 1 question and Zoologyல 6 question மொத்தத்தில் இந்த Science Subjectsல பாத்தீங்கள் 2016லியும் செரி and 14லியும் செரி Zoology இந்த இந்த topicல இருந்து அதாவது இந்த subjectல இந்த மற்ற subjects விட கொஞ்சு ஒரு 1 or 2 questions வந்து extra வா கேட்டிருக்காங்க மொத்தத்தில் எனக்கு Science Subjectsல 2016 போர்த்த வரிக்கம் பாத்திக்கினா, total ஏத்தனை questions கேட்டிருக்காங்க, அப்படின் நாம் பார்க்கும் போது, இந்த 4 plus 4, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 5, 15, மொத்ததில் எனக்கு 15 questions கேட்டிருக்காங்க, science subjectsல இருந்து, எனக்கு கேட்டிருக்க கேல்விகள் 2016ல 15 questions, and 2014ல பாத்திக்கினா, environmental scienceல ஒரு 2 marks கேட்டிருக்காங்க, சரிங்களா, but 2016ல அதில் அந்த கேல்விகள் கேட்கப்படல total பாத்தினா, count பண்ணில்லாம் 2 plus 5, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 6, 14, 14 plus 2, 16 so மொத்ததில் 2014ல பாத்தினா, 16 questions கேட்டிருக்காங்க, science subjectsல இருந்து and 16ல பாத்தினா, 15 questions கேட்டிருக்காங்க இங்க science subjectsல பொருத்த வரிக்கும் 2014கும் 16கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசன் கடையாது என்ன மொத்தமா இங்க 14 கேல்விகள் இங்க 15 கேல்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதைய மரி science subjectsல, zoology subjectsல கொஞ்சு அதிகமா கேல்விகள் கேட்கிறாங்க மற்ற physics, chemistry and botany compare பண்ணம் போது ஓரலக்க அதிகமா கேட்கிறாங்க and botanyல் எந்து கேல்விகள் வந்து கொரைவதான் கேட்டிருக்காங்க என்னா chemistry பாத்தியினா 4 questions கேட்டிருக்காங்க physics 4 questions கேட்டிருக்காங்க 16ல but botany பொர்த்த வரிக்கும் 2016 and 14 ரெண்டுத்திலிமே பாத்தியினா history in the topic ले 2016 ले 8 questions हो and 14 ले 10 questions हो केट रिकांग and polity ले 17 questions and पाथी ना 2014 ले वंद 15 questions केट रिकांग and geography ले 7 questions and 2014 अपोर्त वरिक 8 questions केट रिकांग मत्ततले इंद history, polity, geography इंद 3 subjects ले इरुंद 2016 ले मत्तमा यतना केल्विकल केट रिकांग अपडी नाम calculate पन्नम बोद इंद 8 केल plus 17 கேல்விகள் ரெண்டத்தியும் கூட்டும் போது 25 25 plus இந்த 7 கூட்டும் போது 32 கேல்விகள் கேட்டிருக்காங்க இந்த history, polity and geography இருந்து அதைய மரி 2014 போர்த்த வரிக்கம் பாத்தியினா இந்த history, polity, geography இருந்து மட்டும் எத்தனை கேல்விகள் பாக்கும் போது 10 plus 15 வந்த 25 25 plus 8 வந்த 33 questions again பாத்தியினா இந்த 3 2014 as well as 16ல பாதினா பெரிய வித்தியாசங்கள் கடையாது இங்க 33 நா இங்க 32 questions கேட்டிருக்காங்க again history, polity, geography அப்படின் வரும்போது அதில polityக்க வந்த அதிகமான கேல்விகள் கேட்கப்படது அது நீங்க கவனத்தில வெச்சுக்கினோம் சரிங்களா so that உங்கள் preparationல பாதினா அந்த polity subjects அதிகமான time குடுக்கும் போது definitea அதி அடுத்ததா economicsல போர்த்த வரிக்கும் 2014ல 8 questions கேட்டிருந்தாலும் economyல 2016ல வெரு 3 questions தான் கேட்டிருக்காங்க so இந்த அடுத்தில வந்து ஒரு பெரிய மாட்டிரங்கள் இருக்கு எப்படி நம்ம science subjectsல பாக்கும் போது நமக்கு வந்து science subjectsல environmentல 2 questions கேட்டிடு இங்க கேட்கவே இல்லியோ அதமாரி இங்க பாத்தினா economicsல வ அடுத்துதாப் பார்க்கம் போது 2016 and 14 question paper அவைச்சி அனலைஸ் பண்ணம் போது current affairsல பார்த்தீங்கனா 2014ல 9 questions கேட்டிருக்காங்க but whereas in 2016 அது அப்படிய 10 question extra வா கேட்டு பத்தம் போது கேல்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதாது அதிகப்படுத்திருக்காங்க number of questions அதிகப்படுத்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்துதா static gk static gk அப்படின் சொல்லம் போது 
ஸ்டார்டிங் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரலாக எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு கேள்விகள் கேட்குறது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஜிகே நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஆறு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இங்க முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வரும்போது அவங்க எப்படி கேட்கறாங்கன்னா எக்ஸாமோட டேட் என்னவோ அதுக்கு கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடியில இருந்து கேள்விகள் கேட்கறாங்க அதனால டெஃபினட்டா நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கட்டாயமா எக்ஸாம் வந்து என்னைக்கு நடக்குதோ அதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடியில இருந்தே நீங்க படிச்சிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம் எல்லாம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு பட் வரப்போற தேர்வுல இன்னும் மேபி ஒன் வீக் முன்னாடி நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நாம வந்து எது கொடுத்தாலும் தயாரா இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரி அடுத்ததா பாருங்க குவான்ஸ் அதாவது குவான்ஸ் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை வந்து அவங்க டிஎன்பிசி ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவோம் நாம ஸோ அந்த ஆப்டிடியூட்ல பாத்தீங்கன்னா குவான்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் சேர்த்து ரெண்டு வருஷமும் வந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் ஏன்னா இது ஸ்டாண்டர்டா அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுல குவான்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வேறஸ் ரீசனிங்ல சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல ரீசனிங்ல இங்க சிக்ஸ்டீன்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இங்க குவான்ஸ்ல மார்க் மார்க் அதிகப்படுத்திருக்காங்க அதை நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அதிகப்படுத்திருக்காங்க ரீசனிங்ல கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மிசலேனியஸ் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல டூ கொஸ்டின்ஸும் வந்திருக்கு சி இந்த அனாலிசிஸ் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் வீக்னஸ் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இங்கே கொடுத்துருக்க அனாலிசிஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரிஜினலாக எக்ஸாமில் வந்த கேள்விகள் அதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் உ உங்களால் எந்தெந்த ஏரியாவில் அதிக உங்களோட மார்க்கை ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எந்தெந்த ஏரியாவில் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியாது அப்படின்றத ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதன் அடிப்படையில் உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிச்சயமாக கட்டாயமாக உங்களால் எந்த ஒரு தேர்வையும் வந்து அதாவது இந்த குரூப் டூ ஏ தேர்வை வந்து உங்களால் வெற்றிகரமாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியுன்றதுல சந்தேகமே கிடையாது திருப்பி நான் ஒரு திருப்பி அகைன் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மேபி ஆவரேஜாக நான் சொல்கிறதா இருந்தால் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா மினிமம் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி அண்ட் ஜாகிரபியில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜா அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ்ன்றதை நம்ம தாராளமாக சொல்ல முடியும் அண்ட் எக்கனாமியில நம்மளால ஸ்டாண்டர்டாக சொல்ல முடியல அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படுத்திருக்காங்க நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் குவான்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு சரிங்களா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா அவங்க ஸ்டாண்டர்டா கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுல உங்களோட மார்க்ஸை நீங்க மேக்சிமைஸ் எந்த ஏரியாஸ்ல உங்களோட மார்க்ஸை மேக்சிமைஸ் பண்ண முடியும்ன்றத பார்த்து அதன் அடிப்படையில ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட வெற்றி நிச்சயமா உறுதியாயிடும் அப்படின்றத சந்தேகமே கிடையாது ஸோ ஏ ஒரிஜினலாக எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துட்ட பிறகு அதாவது வந்துட்ட பிறகு அதில் அதில் அவங்க எப்படி எக்ஸாக்டாக சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்த்துட்டு அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த கிளியர் ஐடியாஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த சேனல் வந்து தொடர்ந்துருங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க உங்களை நான் அடுத்த ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனோட மீட் பண்ணுறேன் டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் பாலாஜி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ப்ரிப்